让开！正好手来了，让开！好手，好手，好手，好血柱！啊！啊！啊！啊！宋正没死！哎呀，对不住，对不住！快点，快点，别过来！怎么了？吓到你了？对不住啊，郑行生，我还活着。端午，端午，端午，你醒醒，端午，端午，端午，谁？谁？谁？谁？血珠拿走了，我原本只是以为一颗血珠不过是阿娘留在这世上唯一的留存，因血珠而起，死了多少人，不值得。不过我一直奇怪，你到了扬州之后，这血珠从未识人。为何郑世元抓了你之后就直接拿走了血珠？而且他之前对血珠也没那么多关注，除隐瞒外，这郑世元背后肯定还有一股势力，对血珠势在必得。势力中道，又或许还是厉奎。这厉奎、郑世元、隐王，他们是一伙的。现如今他们凑齐了两颗宝珠，肯定会找机会离开。去寻找那传说中的古利斯丹宝藏，这利奎定不敢轻易露面，我们得想个法子把他逼出来。有一个办法，什么办法？那就是我真的死了。那如此一来，我就可以封城大搜了。郑世元躲着不敢出来，现在尹王又要应付我们两个人的疯狂反扑，到时候他就只能用厉奎。而且还有，若端午还活着，尹王在，我很难对他顶罪。对不住啊，各位行老们，吓到大家了。你没死，还愣着干嘛？把他拿下！停下！退！退！退正行老，我没死，吓到你了。是苏慕遮的不是，可正行手。绑了我明镜台琉璃坊的秦阿翁，又将我诱出城外，抢了我的宝物，想要将我跟秦阿翁杀人灭口，这是何意？血口喷人，绝无此事，绝无此事！对，就是他。身为淮南的好巡查使，一而再，再而三，用私刑庇护苏慕哲。他逼死我两个儿子还不满足，现在他们俩勾结在一起，又诬陷我杀人重罪。今日召集朱行老在此，便就想要一桩桩、一件件的与诸位说清楚。聚宝斋在这扬州，眼里容不下一粒沙子。不知诸位可还记得？此前的秦氏琉璃坊，这此前
，正是为了打压秦氏琉璃坊，说秦氏制琉璃影响到附近的百姓，害得秦阿翁班之又班，琉璃失所，而后又抬高原料的价格，让地痞流氓日日去店里闹事，断其客流，害得他家破人亡。如今秦阿翁已来到我明镜台做事，可正行手却想杀了我和秦阿翁。诸位都在这保行多时，受朕家手段逼迫，关门大吉、琉璃失所的商户不计其数，何止是秦氏琉璃坊，就连我的明镜台，也一而再、再而三的受到打压，其中三条人命，差点就受于朕家所迫。若想今日各位，都还想要明哲保身、缄木失金、闭口不言，日后若是我明镜台不在，谁又能替各位打抱不平？你们，你们都不要信他的话，快把这个满嘴胡言的女人给我赶出保行，给我赶出去！战士员，你别再给脸不要脸了。嗯、此前这些事情，便都是我明镜台之事。与诸位无关。那诸位可知道，你们每年所缴的会费，都是用在了何处？什么？我们交的会费也被贪了吗？据我所知，扬州宝行每年以大、中、小三档缴纳会费。可账本呢？账本诸位可曾看过？账本可拿得出来一看？聚宝斋每年是交了一百万钱。可称之最多，可据我所知，你挪用的远不止一百万钱。郑行爽，户主所言到底是真是假？会费乃是保皇商户应急户主所用，你怎敢挪用啊？你们不要被他骗了，他怎么可能会有保皇账册？我为何会有保皇账册？哎，哎，两位好了，两位好了，两位好了，哎呀！这个畜生，这是吸我们的血呀、啊！你们听我说，都听我说，这账册乃是他假造的。你睁开你的狗眼，白纸黑字写着的，真的是他假造的呀！账册不是假造的，是我给他的。阿姨当年掌管扬州宝行的时候，历来便是内外两本账本，想必郑行首也只是沿用了这不成文的规矩吧。这三笔账，我可以清清楚楚的跟大家说明白。第一笔，四千万，郑家是为了买色色囤积居奇。这第二笔，三千万，是在琼花会上，为了讨徐章使的欢心。想着法儿的给他送钱，这第三笔两千万，是为了购入真郎阁这个空架子，分润大头给徐长史。这三笔，每一笔印的可是行首印。崔世娇，别忘了，你是崔家嫡女，我让他对你。我阿姨早就把我赶出家门了。五郎。五郎早就死了，他是被你逼死的。我跟你们郑家没有丝毫的关系，你记住，我不是崔十九，我是崔卓华，真郎阁的主人崔卓华。郑家挪用保行互助金的事，我有账册为证。至于多年来。郑家欺压百姓，屡行不法，我可以亲自作证。你欺辱无辜，谋财害命，贪污会费，各位作为保行商户，怎能容得下此等贱人作为保行好手啊？大八点正经，绑架杀人，律法不容。郑志远。随我回大都督府吧
，带走。是。四郎，有人向我告发，说你与民警台苏木哲有私，因此栽赃郑世元。之前还假称要斩首徐南英，搞得满城风雨啊！姿势体大，我不得不过问。那兄长想怎么过问？把郑世元交给我，此案由我继续来审。兄长虽贵为亲王之尊，但也无权过问地方政务吧？我受圣人之命，主持赛宝会。徐南英扬州长史，郑世元扬州巨贾，缺一不可。我如何干涉不来？竟然这么多年，我都是你如同手足，解衣推食，大力举荐。我如此真心真意待你，你竟悔不知改。丝毫不念及我们兄弟之情，你实在令我太失望。兄长，以前你一直跟我说，你要澄清励志，清理刑狱，还这天下百姓一个清明盛世。可如今郑世元贪赃枉法，销赃杀人，你却要庇护他。来人，我正是念及多年兄弟之情。才希望兄长悬崖勒马。兄长，别执迷不悟。江吉人，你好大的胆子！郑世元他人呢？你把他藏哪儿了？说！我再给你一次机会，要么交出郑世元，要么就是与我为敌。我们两个十年的兄弟。十年的情谊，今日割袍断义，从此恩断义绝。大兄，总共就这两个儿子，一个一个都被卷进了销赃大案。他身为一家之主、一族之长，一出事情就把儿子推出去，实在是太过了。四郎、五郎虽说有罪，但到底还是咱们郑家的子嗣。身为父亲如此行径，也有违父慈子,子孝的道德。三弟所言，句句在理啊！二位都是有担当的长辈
，怜悯过去的死老五老，今日开了祠堂，迎他们二人的神位进来。可我姑父，我姑父抛下这偌大的家业，不知所踪。我实在是不知道该怎么办了。现如今，正该是二位力挽狂澜，换郑家一片清宁的时候。郑二叔，族中长辈除了姑父，再无旁人了。此话倒是……哎，玉小娘毕竟还在呀。啊，四郎没了。我姑姑大娘子便去了安堂清修，现如今五郎也没了，不如将玉小娘送出去，既是规矩，也是功德。张巡查一再登门未必，我姑父是万万不敢回来的，就算他回来了。他过去犯下的种种过错，族中人望，哪个不是更偏向您二位啊？还请二位做主才是。也罢，就把于小娘送走吧。二兄主持大局，我愿负继位。多谢二位，这都是我等应该做的，啊，你呀、啊，多加保重且在天上好好看着。在这真狼阁就是我一个人的，我要是嫁人，这真狼阁就是我的嫁妆。你休想！你休想！你休想！我的确占了真狼阁，而且我不会还给你，于小娘，你想报仇吗？想报仇。就好好活着，跟我走。我跟你走，你害了我的五郎，你也不。
了，你放心，我会替你看住的。这是给于小牛买的药，他今日水米未进，身子虚累，以后你熬药的时候，给他熬点药物粥，快收下。陈郎哥，吴老的陈郎哥。就是从陈浪哥开始，胡浪就和他父亲背了信，都是因为你。你若想替五郎守住这真郎阁，那你可得比我活得久些才是。李逵失手，真的挺没良心的。当时我死的时候闹得沸沸扬扬，你也不说来明镜台送我一程。我又不是你朋友，凭什么来送你啊？再说了，比起来我假惺惺的去明镜台给你上香三柱，把郑世元送下去陪你，你岂不更高兴？<笑>嘴上说着不是我的朋友，却又如此的了解我，甚如心腹，是知己。但是可惜我们只做到了一半，没能亲眼看见郑世元去死。崔十九，你叫那个什么崔？崔崔卓华，崔十九不是挺好的吗？桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其世家。我阿姨给我取这个名字，只是希望我嫁人的时候，一世宜家。但我阿娘却是真的希望我能卓卓其华，自在绚烂，所以我叫崔卓华，是真郎阁的主人崔卓华，江阳州保行行首郑世元拉下了宝座，一举成名，恭喜你，孙红哲，你就没想过？万一我给你的账本是假的呢？崔氏嫡女崔氏九可能会骗我，因为她那会儿困于一隅，眼里只有崔家。那崔家弃子崔氏九可能也会骗我，因为她是郑氏的附庸棋子，她身不由己。但是我觉得真郎阁的主人崔卓华，他不会骗我。因为他心如明镜，知道自己要什么。就冲你这个心如明镜，我敬你一杯。谁能想到，昔日这个小小猪奴，混得风生水起，事业、命也，不是你。曾经经历的种种苦难，经历的时候总觉得痛不欲生，但如今回想看来，今日我苏慕哲能够立足在此，那也是因为昔日的端午。你和他怎么样？嗯。又没有人要带我远走高飞，我
我的命有没有你好？<笑>我命好。哎，回来了。来。我喝酒了。喝，我没喝。不是，等你半天了，正好喝酒了。来碗长生粥，主要是为了庆祝你劫后余生。现在郑世元也被抓入大牢了，今后你一定会长生无忧，一生喜乐。我做的。嗯。怎么样？好吃。不是真的好吃吗？真的好吃。我尝尝。哎呦，你别给我吃完了。好吃就行，不过好吃是次要的，重要的是意图。什么意图？长生啊。都说，长生无得者，举世如浮游。所以很多人都在追求长生，但我觉得，把握当下最好。嗯、到我，我希望你以后，就算踏过无垠瀚海，走过千里长路。也不要被任何事、任何人所困住，好吗？我回房去喝。回房喝，慢点。我不过是挪用了保行会费，双倍补上便是。张金然，你有什么证据能证明我绑架杀人？张世元，你真当我没证据？你若不放我走，你的一世清明都要毁在扬州。周巡查手里已经缴获了一封许南英当年的书证，狡辩是没有用的。不可能。当年之事没他的份儿，他什么都不知道。今谭潜崔氏为马前卒，无以令正事，善后，利葵可尽显才。后君捷报，知名不去。欲加之罪，何患无辞？赵静然。你要真有证据，直接去抓野王好了，没有必要来找我。你休想从我嘴里问出一个字儿来！父子
明日一早就将郑世元放回家中。这不是放火归山吗？放出消息，就说郑世元已经招供，在政府外增派人手严防。我这就去安排。你是说郑世元被放出来了？是。十九娘。不对，宋慕哲为了渣打差点丢了性命，就连燕子京跟张静然也为之发癫，他们不可能就这么轻易的放了他。不对，小不忍则乱大谋。是说，他们想用他做诱饵。我要你潜入政府，去探测郑世元的一举一动，不可错落。是。横行了一辈子又如何？林亮，不过是别人的诱饵罢了。进来，御赐物主，您连日奔波，这是殿下吩咐熬好的补汤。说过了，不要，拿下去吧。那这些糕点给您换换口味。我说过多少次了，我平时喜食清淡，都拿下去。这是西域来的新鲜瓜果，给您放这儿了。那我们先退下了。多谢影王。是。殿下，下去吧。是。影王。啊。可叹我这些年如此厚待张继仁，不遗余力提携他。他竟将我一份真心如实草芥，不仅抓了郑世元，还说他招了供，将他放回家中。当真是故技重施啊！区区郑世元，处理的不非是一些金钱往来，他能知道什么内情吗？再说，他就算反咬一口，没有任何证据。影王怎会对此事挂心啊？我挂心的哪里是郑世元？我以为就算苏慕哲没死，杂血珠也不过是为了逼迫郑世元现身。可谁想到，这苏慕哲竟然煽动保行商人，罢免了郑世元保行行首之位，还砸了血珠。按说苏慕哲他们都知道这宝珠里。藏着宝藏地图，怎会轻易砸毁？我觉得此事定是障眼法。你我英雄所见略同，我以为砸血珠是假，要宣誓洞悉我们的软肋才是真。毕竟双珠关系到宝藏所在的地图，谁会真的砸了呢？是啊，血珠确实落在他们手中，为安全起见。可否将你那颗宝珠暂时交由我保管呢？影王知我素来疑心深重，宝珠则会随身携带。要知道，它里面可藏着古力斯丹矿脉，天下至真的宝物啊！影王，您贵为亲王，从小在中原长大，对西域的了解远不及我。如若没有我，找宝藏的难度更会难上加难啊！
。尤王放心，只要我安安生生的在这别院里生活，不管张晋然他们如何，也不去管什么正事员，宝珠定会安然无恙。罢了，一动不如一静嘛。就看看那小子还有什么伎俩。英王圣明，我就吩咐了你一件事，看中玉小娘，她怎么会不见？我我睡着了，我一醒来她就不见了。难道是我和加勒罗的对话让他听见了？他知道正事了吗？不好孩子都没有了，我现在只有你了，阿郎。对了，明日我把你……我要让你给儿子陪葬！你竟然还敢杀我！去你的！真的以为我在乎他的死活吗？你还记得我在书里教你的东西吗？主断平，向后拉。郑世元啊
，你今日无论如何都走不了。干什么？别别过来！什么？太好！你再过来，我就杀了他！别逼我！你不要逼我！别过来！崔师兄，崔师兄，大夫，大夫，赵大夫，赵大夫，快找大夫！崔师兄，崔师兄。出我所料，尹王玉石无意，郑世元，他们三个的联盟看似牢不可破，实则互相利用，各取所需。尤其是这个最弱势的郑世元，早就在暗中留了一手。如果尹王是幕后黑手，尉迟无意名为狼环物物主，实则为离龙道厉鬼，替尹王劫掠商队。那郑世元呢？不仅仅是为了销赃吧？这个郑世元对尹王来说，并不是那么不可或缺。他这个老狐狸、老谋深算，定然会留有后手的。若是将他放走呢？尹王经过这两次教训，应该不会对郑世元怎么样。但郑世元不会想要成为我们的诱饵，所以他可能会拿着藏起来的证据，一路逃亡，又或者是暗中要挟。可这账本里记录的，都是聚宝斋，每年都会跟劳环物购买彩色珠宝。这聚宝斋却从未收买过，连西域财宝都甚少。就像当时那个红叶关之时，他就拿不出那么多红牙箍。可杜明搜出了一个带有狼环物印记的箱子，正好能与这本账册对得上。如若这个尉迟无意，名为狼环物主，实则为利魁劫掠商队，郑世元替他销赃，而尹王是幕后黑手的话，这笔钱的去向就不太对。我也认为。这钱应该直接到长安，转到尹王手里。可为何转去了狼环物？我觉得，不只是想把尹王摘干净吧。如果说，这厉魁拿了赃款之后，直接转去了尹王所需之处呢？你是想说他养口自重，吞钱吞兵？很有可能，我们或许用这个账本可以抓另外一个人。没错，我现在就去。如何了？事不宜迟，我现在就去抓一池无意。他可是最要紧之人，不能上来。哎，康俊，你去干嘛？别管。到我。崔十九和玉小娘怎么样了？一切平安了。我已经派人把他们送回正郎阁了，辛苦你了。
老板，给我来两块。哎，好嘞。来，郎君，来，谢谢郎君。来，尝尝。饿了。有一点。好吃吗？嗯，还不错。对了，宋总林感觉怪怪的，浴室那边是不是我不知道的事情？康俊那人本来就古古怪怪的，你知道的。走进沙子了，我帮你看看。呃，好些吗？好多了，没事儿。我们回去吧。走吧。张巡查，我家殿下身体不适，不见外客，您请回吧。女王身体抱恙，我本不该逃人，只是昨夜正事员被刺，一关键人物，我必须带回大都督府审。张巡查，殿下乃亲王之尊，张巡查，你僭越了。这几天少有出门，不见天日，是身体不适吗？你对我做了什么？<笑>给我下毒了！利葵如此谨慎，一日三餐都只吃干粮，食水更是，非自己取的山泉水不用，我如何夺你啊？下的是迷香之毒，你用果香遮盖迷香的味道。结徐南英失败，利葵损兵折将，重伤而归。看来大抵是不如从前敏锐啊！还是傻。自是不敢冒犯，只是这个尉迟无益，我必须要带回去。别院之中，并无尉迟无益这号人物。那这可就坏了。那这尉迟无益，定是潜入别院，必定会对景王不利。来人，在！谁若是阻拦我保护景王？格杀勿论，是。江学院已经死了，这样几人咄咄逼人。你就给我，我们还可以合作。尉迟无益，竟敢行刺尹王，这不很明显吗？闹着玩呢。何必如此兴师动众啊！我不管你俩是不是开玩笑。今日我这儿有一桩离龙道的案子，跟他有关，这人我得带走
，来人，住手！张继然，你好大的胆子！我不管什么大，我敢保证，他不是厉鬼。尹王知道厉鬼，我知道又如何？我保证他不是厉鬼。今日我们抓的也不是厉鬼，而是跟郑家合谋。替黎龙道销赃的狼环物物主尉迟无益，带岗，是，起来，快走，走。把东西交出来，放心。你还是人吗？将军，冷静，把东西交出来！不会这样的人，把自己搭上直了。啊！把东西交出来！快走！把解药交出来！快去！快去！什么解药啊？眼睛中毒了，只有他有解药。这是干什么？让狼群抗拒求你，帮我分出解药。我一定帮你分出舒服了，没事儿。坐会儿，坐会儿。怎么样了那边？怎么样了？抓到一叔无意了，只要他招供，野王定无法逃脱。还有。张金然答应我了，一定帮你拿到解药。不是谁让你跟他说的？啊！我不说，我不说你怎么了？如果张金然为了救我而被玉树英所牵制，我们做了这么多不都白费了吗？你怎么办？你急不能去，康军。这么多年，你应该明白，我要的就是他死。玉池无意，事到如今还不开口，那我告诉你，你一手创办的狼环物会被毁于一旦，就连离龙道也会被连根拔起。而就在此时此刻，连影王都恨不得你马上死，然后把罪责推给你。现在只有我能让你活命，而我今天刚好想给你一条活路。你想要什么？证明康国国里案，燕氏是被人栽赃陷害，黎龙道幕后真凶是影王，所有罪责如实交代。保你不是死罪，没
事先考虑。好。我可以指证阎王，但你必须放我走。想让我放你走，绝无可能。我可以给你解药。我知道，你们都想救燕子精。已经耗不起了，你也没有时间了，把解药给我，再给我谈条件。李龙潭水乃天下奇毒，只有我一人可解。我现在把解药给你，还有活路。放了我，所有条件我都答应。你的解药我不稀罕，你答应我的，要替燕氏沉冤昭雪。如果你为了救我要放了他，那我现在就杀了他，也算将他绳之于法。燕子姐，阮姐人。李龙道肆虐多年，烧杀掠夺。如果你放了他，不知道会有多少人像我燕子京一样，遭受我所承受的一切。你给我一点时间，我一定能问出来。到时候你想，我只要他死。你没必要浪费时间。他不会说，我也不会要。<笑>了不起呀、啊！你不要听他的，他在骗你呢。没有人扛得过这种剧毒，他会先看不见，之后慢慢在煎熬中死去。闭嘴！你放了我，放了我，我马上给你所需要的。于是无夜。你死到临头了还不知道呢。我告诉你，你最后的结局就是变成一堆白骨，无人替你收拾。你要护着的影毛也会踩着你的尸骨。继续他的荣华富贵。当年在玲珑洞的时候，你就应该杀了我呀，否则你也不会落到如此地步。我现在就杀了你！呀，你给我回子！燕子晶，燕子晶，你到底中了什么毒？我去找太医。来不及了，我的身体已经无药可医了。就到时候再说。我只想在我有限的生命里，再多陪陪他，再看看他，就够了。答应我
樱桃，你弄得到处都是、啊。我在练我的铁砂掌。你真是跟个孩童一样。哎，好累呀、啊。康总理，别发呆了，吃个桂圆吧，很甜的。哎呦喂！我们为什么要弄这么多豆子呀？哎呀，这不腊八节了吗？我们啊，给每一位上门的客人盛上一碗热气腾腾的腊八粥，以表明敬台的心意，这多好呀！是啊，你怎么不对我表示表示心意？错了，樱桃，辛苦了，辛苦了！来来来，我给你揉一揉。哎，你故意的吧？我揍你了！我没有。你坐下吧。那好吧。这点桂圆，你也辛苦。阿紫，你看他们两个不好好干活，打情骂俏的。好好干活呢。阿紫，你跟燕郎有什么打算？嗯嗯，不好意思说，害羞。你先打。嗯。燕郎去哪儿了？对啊，他怕尉迟无意不招供，去到达都督府。这尉迟无意不会甘心自己死的，肯定会把尹王给供出来。放一万个心吧。就是，希望如此。放心吧，康总理。康总理，你说腊八粥也是这些材料，那为何要做长生粥？家家都有腊八粥啊，我们明定台送长生粥，吉利，图个好彩头。哎，好主意、啊！康总理，你这个提议真好，嗯，寓意好，长生安康，啊，岁岁平安。就是，还是康总理周到。嘿。都我，燕郎君，干什么这是？啊,啊，康总理说的，今年不做腊八粥，做长生粥，讨个好彩头吗？多做点。尉迟那边如何？张静然已经带着尉迟无意去抓尹王了，放心吧。那就快要得偿所愿了。希望能够尽快得偿所愿吧。会的。要不要帮忙啊？我干点什么？哎，好呀！你帮我摘豆子吧。啊。来。高手，你快管管他。我管不了、啊。这个里面。吃两个吧，咱也讨个吉利。殿下，东西都已经收拾好了，路上接应的人也都安排好了，随时可以离开扬州。殿下，不走来不及了。殿下，尉迟怎么样啊？张景然一直没有离开大都督府，此时我们离开，还可以一路赶往西北。若是尉迟招了，到时候就来不及了。殿下，殿下，就算我走了。我也得带血珠走，殿下，张吉然一定在想办法撬开尉迟的口，留在扬州太危险了，殿下。尹王，尉迟无意招了，是你指使李荣道。
我真是。巨寇之言，何以屈心啊？尉迟无意在背后替你干这么多事儿，你却想偷他的宝珠，他不仅会出来指证你，而且他还跟我说，狼环坞内有你们更多的书信凭据。哎，来人啊，把他们给赶出去，赶出去！影王，你多年来食王绝后。干的却是谋财、养兵、勾结贼寇、残害百姓的事，对得起圣上？对得起这天下百姓的赋税供养吗？张先生，轮也轮不到你来指摘我，我是亲王，圣人信赖，庶人供养，天经地义。如今怎么如此荒谬？害民者死，虐民者刑。律法如天，王者同罪。你难道不懂？搜查所有文书及物品。是是。把野王带回去。是。走走。